continuing our um, series, God in our everyday. Continuiamo la nostra serie di Dio nel nostro quotidiano. And today we're looking at how we walk wisely through this world as salt and light. E oggi guarderemo come possiamo camminare saggiamente in questo mondo come sale e luce. Let me pray for us. Pray mm -hmm. Open the eyes of our hearts, Lord. We want to see you. Amen. Apri gli occhi dei nostri cuori, Signore. Vogliamo vederti. Amen. Amen. On June 28th, in 2019, a man stood on a stage in front of a crowd of 200,000 people. Nel evento 8 giugno uh, 2019, un uomo salì su un palco di fronte a una folla di 200.000 persone. And gave a gospel message. E ha dato un messaggio del Vangelo. And this is what it looked like. Eh, un star, Stormzy. Per chi non lo conoscesse, questa è la star britannica, Stormzy. Don't ask me to explain to you what Graham is. Non ti spiegherò cosa è il tipo di musica ebraica che canta. He was performing at the world's biggest music festival. E si, si esibiva al più grande festival musicale del mondo, Glastonbury. Che si chiama Glastonbury. Singing a song called Blinded by Your Grace. Cantando una canzone chiamata Blinded by Your Grace, accecato dalla tua grazia. The chorus goes. Lord, I've been broken. Although I'm not worthy, you fixed me. I'm blinded by your grace. You came and saved me. Il ritornello va così. Signore, sono stato a pezzi. Anche se non sono degno, mi hai aggiustato. Sono accecato dalla tua grazia. Sei venuto e mi hai salvato. He made history by being the first black solo artist to headline the festival. E' divenuto famoso per essere l'attrazione principale al festival come il primo solista nero. And this is how one national newspaper reported his performance. E' ecco come un giornale nazionale ha riportato la sua esibizione. It won't just go down in Glastonbury history. It will go down in our country's cultural history. Non sarà dimenticato nella storia di Glastonbury. Passerà nella storia del nostro paese, la storia culturale. Stormzy is a Christian. Stormzy è credente. His music is provocative, political. It talks about issues of justice, sometimes in language that might shock us. La sua musica è provocatoria, politica, parla di questioni di giustizia, a volte con un linguaggio che potrebbe scioccarci. It's rooted in a subculture that can sometimes appear counter to everything we say is Christian. È radicato in una sottocultura che può a volte sembrare contraria a tutto ciò che diremmo sia cristiano. And while the world press was applauding him, e mentre la stampa mondiale lo applaudiva, the Christian press asked, la stampa cristiana si chiedeva, is swearing in music okay for a musician who calls himself a Christian? È corretto per un musicista che si definisce cristiano dire parolacce e musica? What about you? What do you think? E tu? Che ne pensi? Do you find this God honoring or dishonoring? Trovi che questo onore o disonore di? You see, this made me cry when I first watched it, and you just see it still does. Vedi, io la prima volta mi ha fatto piangere. Avete visto che anche adesso mi fa piangere? Because it's not only brilliant music. Perché non è solo splendida musica. But look at all those young people in the crowd singing about Jesus. Ma guarda tutti quei giorni tra la folla che cantano di Gesù. Very few of them will know him. Pochissimo lo conoscono. But they're singing his 
praises. Ma starò cantando le sue lodi. The church and Christians can work themselves up into a frenzy about things like this. La Chiesa e i credenti possono reagire in modo eccessivo per cose del genere. When they believe that there is such a thing as sacred and secular. Quando credono che esistono cose sacre e profane. And that the two can never meet. E che i due non possono mai incontrarsi. It's an understanding known as dualism. È un modo di pensare uh, noto come dualismo. Dualism is actually an easy option. Il dualismo è in realtà un'opzione facile. It's a kind of religious cop-out. È una sorta di scappatoia religiosa. It's always easier to label things than it is to understand them. È sempre più facile etichettare le cose che capire. It's sorting the boxes of our lives into holy and unholy, like homeowners preparing to move. È come smistare le scatole della nostra vita in sante e empi, come farebbero i proprietari di casa che stanno per fare un trasloco. The sacred secular divide isn't a biblical concept. Ma questa divisione sacro profano non è un concetto biblico. It was thought of during the period we know as the Enlightenment. Eh, è comparso durante il periodo dell'illuminismo. And thought of by non-believers, eh, da non credenti, who wanted to be able to set God to one side. Che volevano mettere da parte Dio. In many respects the Enlightenment was a good thing. Per molti aspetti l'illuminismo è stata una buona cosa. And some of our modern ideals come from it. But it separated the church from the state, leading to a view that God has nothing to do with everyday life. Because that is secular. It's not an understanding that Paul, Peter, James, Lydia or Phoebe would recognize. Ma non è un pensiero che Paolo, Pietro, Giacomo, Lidia o Fede potrebbero conoscere. They would say, loro direbbero, for in him we live and move and exist. In lui, infatti, che noi viviamo, che ci muoviamo e che esistiamo. But I hear you say, Christians are in the world, but not of it. Forse mi sento dire, i credenti sono nel mondo, ma non sono del mondo. Okay, let's dig a little deeper into this scripture that I've heard most used to argue for a sacred secular divide. Okay, scaviamo un pochino più a fondo in questa scrittura che ho sentito usare la maggior parte delle volte per dividere il sacro dal profano. So, the Gospel of John, chapter 17, quindi nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, beginning at verse 14b, versetto 14. I have given them your word, and the world hates them, because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. They do not belong to this world any more than I do. Make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Just as you sent me into the world, I am sending them into the world. Io ho dato loro la tua parola. E il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal mondo. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificami nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. 
It's very true that Jesus says they do not belong to the world. È verissimo che Gesù dice chiaramente che eh, non appartengono al mondo. In fact, he says it twice in verse 14 and again in verse 16. Infatti lo dice due volte a versetto 14 e di nuovo a versetto 16. But this is the starting point, not the destination. Ma questo è il punto di partenza, non la destinazione. We are different. Siamo diversi. We are a chosen people. Siamo un popolo eletto. A holy people. Un popolo santo. We belong to God, not to the world. Apparteniamo a Dio e non al mondo. But look, Jesus doesn't say, in that case, take them out of the world. Ma guarda che Gesù non dice, allora in tal caso è togliete dal mondo. Quite the opposite. Al contrario. He says in verse 18, I am sending them into the world. Al contrario dice il versetto 18, io ho mandato loro nel mondo. And somehow we've turned this sending into a burden that we have to bear. E in qualche modo abbiamo trasformato questo essere mandati in un peso che dobbiamo sopportare. Oh, we're in the world. Oh, siamo dentro il mondo. It's full of things we disapprove of. We should avoid it at all costs. Dovremmo evitarlo a tutti i costi. But none of that is implied in these verses. Ma niente di tutto ciò è implicito in questi versi. He's sending us as people of truth. Gesù ci invia come persone di verità and under God's protection. E sotto la protezione di Dio. You can see that in verse 17 and 15. Trovate in verse 17. Trevor Hudson, the South African minister and spiritual forma formation leader, says this. Il pastore sudafricano Trevor Hudson, che è un leader della formazione spirituale, dice questo. Understanding God's relationship with the world has profoundly altered my understanding of the Christ following life. No longer is the Holy One to be encountered only within particular places, special times and certain states of mind. His living presence pervades all things and every experience and waits only to be invoked. Wherever we may be standing is holy ground. Comprendere la relazione di Dio con il mondo ha cambiato profondamente la mia comprensione di una vita seguendo Cristo. Non è più incontrare colui che è santo solo in particolari luoghi, in tempi speciali o in certi stati d'animo. La sua presenza viva pervade tutte le cose e ogni esperienza e aspetta solo di essere invocata. Ovunque ci troviamo è terreno sacro. If our posture when dealing with matters of the world is one of fear and defensiveness. Se la nostra posizione quando affrontiamo le questioni del mondo è di paura e di difesa, then I would argue that we haven't understood two things. Allora direi che non abbiamo capito due cose. One. We haven't understood that all are made in the image of God and that every single human being has at their core something of the divine. Non abbiamo capito che tutti sono fatti nell'immagine di Dio e che ogni singolo essere umano in sé ha qualcosa del divino. In Genesis chapter 1, then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. So God created human beings in his own image. In the image of God, he created them, male and female. He created them. 
Then God blessed them and said, Be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Genesi, capitolo 1. Poi Dio disse, Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiamo dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò e a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevi la soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. What does it mean to be made in the image of God? Cosa significa essere fatti a immagine di Dio? That's it. Brooksy Cavey, the teaching pastor at Meeting House in Canada, says we need to think of four R's in understanding our image bearer. Il pastore Brooksy Cavey, insegnante presso la uh, Meeting House in Canada, Dice che dobbiamo pensare a quattro L per capire in quale modo siamo portatori della sua immagine. Recreate, rule, reveal, relational. Ricreare, regolare, rivelare e relazionare. Our number one is that we have the ability to recreate. La era numero uno è che abbiamo la capacità di ricreare. Not just of ourselves through children. Non uh, solo noi stessi attraverso i bambini, but we have the capacity to recreate the beauty we essentially see and hear in creation. Ma abbiamo la capacità di ricreare la bellezza che essenzialmente vediamo e ascoltiamo nella creazione. That's not landscape paintings. Uh, non stiamo parlando di dipinti di paesaggio. But color, form, expression, emotion. Ma colore, espressione, uh, forma, emozione. And the aesthetic matters to God. E l'estetica importa a Dio. Take a look at his instructions for making the tabernacle in Exodus 26. Dai un'occhiata alle sue istruzioni per la realizzazione del tabernacolo in Esodo, capitolo 26. It was to be made by master craftsmen using the finest wood, metal and cloth. Dove si è realizzato da maestri artigiani utilizzando il legno, il metallo e la stoffa più pregiata. Second R, we rule. Secondo R, regolare. I mentioned this a few weeks ago and explained we have God given authority over creation. Ne ho parlato qualche settimana fa e ho spiegato che Dio ha dato autorità a noi sulla creazione. Third R, we reveal the Creator. We bear His image. Terza R, riveliamo il Creatore, portiamo la sua immagine. The story of Jesus in Mark 12 and paying Caesar what is His only makes sense if when we look at human beings we see something of God. Il racconto di Gesù in Marco capitolo 12 sul pagare a Cesare ciò che è di Cesare ha senso solo se quando guardiamo gli esseri umani noi vediamo qualcosa di Dio. So, Mark 12, verse 13. Marco capitolo 12, verso 13. Later they sent some of the Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in his words. They came to him and said, Teacher, we know that you are a man of integrity. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are. But you teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? Should we pay or should we pay? But Jesus knew their hypocrisy. Why are you trying to trap me, he asked. Bring me a denarius and let me look at it. They brought the coin and he asked them, Whose image is this? And whose inscription? Caesar's, they replied. 
Then Jesus said to them, Give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. And they were amazed at him. Li mandarono alcuni farisei ed erodiani per cogliere il fallo del parlare. Arrivati gli dissero, Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e che non hai riguardi per nessuno. Perché non va nell'apparenza delle persone ma insegni la via di Dio secondo verità? È lecito o no pagare il tribu tributo a Cesare? Dobbiamo pagare o non dobbiamo pagare? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro, perché vi tentate? Portatevi un denaro, che io la vedo. Essi glielo portarono, ed egli disse loro, di chi è questa effigie e questa iscrizione? Essi gli dissero, di Cesare. Allora Gesù disse loro, rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Ed essi rimasero completamente meravigliati. Whose image is this? He asks when looking at the coin. Di chi è questa immagine? Chiede, guardando la moneta. Caesar's. Di Cesare. So give to Caesar what is his. Quindi dà a Cesare ciò che è suo. To give God what belongs to him, per dare a Dio ciò che gli appartiene, We have to likewise give him the thing that bears his image. Dobbiamo allo stesso modo dare a lui le cose che recano la sua immagine. You, me, them, tu, io, loro. Final one. We are relational. L'ultimo è Henry. Siamo essere relazionali. One of my favorite poets said, no man is an island. Uno dei miei poeti preferiti disse, nessun uomo è un'isola. We are created by a being who is in relation through in one. Siamo creati da un essere che è in una relazione tra i due. Not only do we need him, but we need each other. Non solo abbiamo bisogno di lui, ma abbiamo bisogno l'uno dell'altro. The second thing we haven't understood is that la seconda cosa che non abbiamo capito è che Ecclesiastes 3:11 says he has planted eternity in the human heart. Ecclesiastes 3:11 dice egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. There is something about being human that has at its core a seeking for the divine. C'è qualcosa dell'essere umano che ha al suo centro la ricerca del divino. Let me read you this prayer. Vorrei leggere questa preghiera. May the fire be in our thoughts, making them true, good and just. May it protect us from the evil one. May the fire be in our eyes. May it open our eyes to share what is good in life. We ask that the fire protect us from what is not rightfully ours. May the fire be on our lips so that we may speak the truth in kindness, that we may serve and encourage others. May it protect us from speaking evil. May the fire be in our ears. We pray that we may hear with a deep, deep listening so that we may hear the flow of water and all creation and the dreaming. May we be protected from gossip and from things that harm and break down our family. May the fire be in our arms and hands so that we may be of service and build up love. May the fire protect us from all violence. May the fire be in our whole being, in our legs, in our feet, enable us to walk the earth with reverence and care so that we may walk in the ways of goodness and truth and be protected from walking away from what is truth. Preghiera del fuoco. Posso il fuoco essere nei nostri pensieri, rendendoli veri, buoni e giusti, ci protegga dal maligno. Posso il fuoco essere nei nostri occhi, posso aprire i nostri occhi per condividere ciò che è buono nella vita. 
Chiediamo che il fuoco ci protegga da cosa non è nostro di diritto. Possi il fuoco essere sulle nostre labbra, così che possiamo dire la verità con gentilezza, che possiamo servire e incoraggiare gli altri. Possa proteggerci dal ma ma parlare male. Possi il fuoco essere nelle nostre orecchie. Preghiamo per poter ascoltare con un ascolto profondo e profondo anche affinché possiamo udire il flusso dell'acqua e di tutta la creazione e il sonno. Che possiamo essere protetti dai pettegolezzi e dalle cose che danneggiano e distruggono la nostra famiglia. Possi il fuoco essere nelle nostre braccia e nelle nostre mani affinché possiamo essere in servizio e costruire l'amore. Possi il fuoco proteggerci da ogni violenza Possi il fuoco essere in tutto il nostro essere, nelle nostre gambe, nei nostri piedi. Permetteci di camminare sulla terra con riverenza e cura, perché possiamo camminare nelle vie del bene e della verità ad essere protetti dall'allontanarsi da ciò che è verità. This prayer of the first peoples of Australia is 40.000 years old. Questa preghiera dei primi popoli dell'Australia è di 40.000 anni fa. It existed 25.000 years before Abraham was called out to walk with Yahweh. Esisteva 25.000 anni prima che Abramo fosse chiamato a camminare con Yahweh. Don't get me wrong, I'm not advocating pluralism. Non fraintendermi. Non sto sostenendo il pluralismo religioso. I'm pointing out the truth of the verse in Ecclesiastes. Sto sottolineando la verità del versetto di Ecclesiastes. Before the beginnings of our faith, prima dell'inizio della nostra fede, human beings were still made in the image of God. Gli esseri umani erano già fatti all'immagine di Dio. We have come from God, and inevitably, the myths woven by us for they contain error will also reflect a splintered fragment of true light, the eternal truth, what is with God. So said J.R.R. R. Tolkien, the great novelist. Lo scrittore famoso Tolkien ha detto, siamo venuti da Dio. E inevitabilmente i miti intessuti da noi, anche se errati, rifletteranno anche un frammento scheggiato della vera luce, la verità eterna che è con Dio. We once knew what it was to live in His presence. Una volta sapevamo cosa significasse vivere in Sua presenza. But we messed up. Ma abbiamo fatto un casino. And the consequence of that is that we are messed up. And the consequence of this is that we are not messed Human beings are both glorious and glory. The esseri umani sono entrambi gloriosi e sanguinosi. We have the capacity to create great works of art. Abbiamo la capacità di creare opere d'arte. Build incredible architecture. Costruire architetture incredibili. Reach for the stars. Raggiungere verso le stelle. And find new ways to torture others. E trovare nuovi modi per torturare gli altri. We live post Eden. Viviamo in un dopo Eden. I would argue, therefore, that the things of this world will reflect both the glorious and the gall of our humanity. Penso quindi che le cose di questo mondo riflettano sia il glorioso che il sanguinoso della nostra umanità. And as a Christian, we have to find a way to navigate through which is which by using discernment. E come credenti dobbiamo trovare un modo per navigare attraverso il che e il cosa usando il discernimento. I'm using the most basic definition of discernment here meaning the ability to tell truth from error. Sto usando la definizione più elementare qui dove significa la capacità di discernere la verità And we have to understand that we all have different vulnerabilities. 
e dobbiamo capire che abbiamo tutti diverse vulnerabilità. I have a friend who knows that she has the capacity to be a really committed drunk. Ho un'amica che lo sa, ha un problema di ubriacarsi pesantemente. And so she doesn't drink. E quindi non beve. Won't even have a dessert if it has alcohol in it. Non mangia neppure un dolce se c'è l'alcol dentro. I can live with a cupboard full of alcohol. Io posso vivere con un armadio pieno di liquori and not give it a second thought from one month to the next. E non pensarci da un mese all'altro. On the other hand, the latter character, I am a single woman. Sono una donna single. Who has to live contentedly as a single woman. Che deve vivere contenta come una donna single. And so I don't watch things like Sex in the City and or Sex Education. E quindi non guardo trasmissioni come Sex in the City o Sex Education. Such programs make me feel discontented. Tale trasmissione uh, mi fa sentire insoddisfatta. I wonder if maybe I shouldn't set aside my moral compass. E facendomi chiedere se forse non dovrei mettere da parte la mia bussola morale. 1 Corinthians 10 verse 23 tells us. 1 10, 23 ci dice. You say, I'm allowed to do everything, but not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è edifica. Each of us has a different vulnerability. Ognuno di noi ha una vulnerabilità diversa. If something is a hindrance to our Christian walk, then we should leave it alone. Se qualcosa è un ostacolo al nostro cammino cristiano, allora dovremmo abbandonarlo. But do so, accepting that may not be necessary for others. Ma farlo accettando però che potrebbe non essere necessario per gli altri. Philippians 4, verse 8. Filippesi 4, verse 8. And now, dear sisters and brothers, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honourable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù, qualche lode, siano sì, oggetto dei vostri pensieri. These characteristics are not exclusively Christian. Queste caratteristiche non sono esclusivamente cristiane. As we've seen before, if we believe people are made in the image of God, then some of it Whether it's done in his name or not, is going to reflect that truth. Come abbiamo visto prima, se crediamo che le persone siano fatte ad immagine di Dio, allora qualcosa, sia che sia fatto nel suo nome o no, rifletterà quella verità. My excellent and worthy of praise includes Bruce Springsteen. Uh, per me, tra le persone eccellenti e degne di lode, eh, includo Bruce Springsteen. Yours, I not. Forse per te, no. My true definitely includes Shakespeare. Nel mio vero eh, è incluso Shakespeare. Yours, I not. Forse per te, no. My admirable includes the West Wing TV program. Uh, a me piace il programma televisivo The West Wing. Yours might not. Forse a te? No. Just because something doesn't mention Jesus or God, soltanto perché qualcosa non menziona Gesù o Dio, doesn't automatically make it of the devil. Non lo fa autom automaticamente dal diavolo. That's giving him too much ability. 
verso sarebbe dare troppe capacità. These verses come in the middle of Paul talking about living in peace. Questi versetti uh, uh, sono nel mezzo di un discorso dove Paolo parla di vivere in pace. We live in peace when we're secure in who we follow. Viviamo in pace quando siamo sicuri di chi seguiamo. And can discern the difference between the glorious and the glory. E possiamo discernere la differenza tra il glorioso e il sanguinoso. I'd like you to try something at home. Vorrei che provare un esperimento a casa. The next time you eat a banana, la prossima volta che mangiate una banana, I'd like you to sprinkle a little bit of fine salt. Vorrei che mettete sopra un pochino di sale fine. I guarantee you will find it more banana-y. Vi garantisco che lo troverete ancora più di sapore di banana. When we think about Jesus saying, "You're the salt of the earth," quando pensiamo a Gesù che dice, "Voi siete il sale della terra," we often think it's about us putting something in. Pensiamo spesso che riguarda noi che mettiamo qualcosa dentro. But the point about salt is that it draws other flavors out. Ma il fatto è che il sale esalta gli altri sapori. It will make your banana more banana. Renderà la tua banana più banana. This is how the message puts Matthew 5, verse 13. Questo è come la Bibbia, the message, traduce il Matteo 5, versetto 13. Let me tell you why you're here. You're here to be salt seasoning brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? Lascia che ti dica perché sei qui. Sei qui per essere il condimento, il sale che esalta il sapore di Dio di questa terra. Se perdi la tua sapidità, come farà la gente a assaporare la fragranza di Dio? How can we draw out the God flavors if we avoid being in the world and the things of it? Come possiamo tirare fuori i sapori di Dio se evitiamo di essere nel mondo e nelle sue cose? My thanks, thanks to the poet Gerald Kelly for pointing this out. I miei ringraziamenti vanno al poeta Gerald Kelly che per averlo sottolineato. If the theater and card playing are outside the scope of the kingdom, then we will never face the hard work of finding out just what it means to be obedient to God in these activities. If our work life is not part of our church life, then we need, ne need ne sorry, then we never need to wrestle with the issues of ethics, justice, and righteousness that have unfold around us every day. By contrast, the decision to seek the kingdom in all these spheres will land us with the hard task of unraveling their complexities and working out what the rule of God demands of us. Seeking the kingdom in every sphere does not let us off the hook of obedience. It spears us right onto it. The salt of kingdom people is squeezed out of them in the midst of complex, pressurized, and difficult situations. Gerald Kelly dice così: Se il teatro e il giocare a carte sono al di fuori dell'ambito del regno, allora non affronteremo mai il duro lavoro di scoprire cosa significhi essere obbedienti a Dio in queste attività. Se la nostra vita lavorativa non fa parte della nostra vita di chiesa, allora non avremo mai bisogno di lottare con le questioni di etica o di giustizia che ti spiega intorno a noi ogni giorno. Al contrario, la decisione di cercare il regno in tutti questi ambiti comporterà il duro compito di svelare le loro complessità e capire cosa richiede da noi 
la regola di Dio. Cercare il regno in ogni ambito non ci libera dal gancio dell'obbedienza, ci trafigge proprio su di esso. Il sale della gente del regno esce da loro in mezzo a situazioni complesse, pressanti e difficili. As the Christian thinker Philip Yancey says, come dice il pensatore cristiano Philip Yancey, when we look beyond the obvious, we can find glimpses of the eternal, traces of where God is, his footprints as it were. Quando guardiamo oltre l'ovvio, possiamo trovare scorci dell'eterno, tracce di dove è Dio, in un certo senso le sue impronte. Walk wisely and follow him. Cammina saggiamente e segui. 